Hi students, this is Kailan and welcome back to our channel. Students, this video is about HNO3 preparation. And nitric acid is manufactured by Osterwalder process. It is very 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 important. So, I will move to the next one. Ammonia and nitric acid. This is what we have to do in this exam. It is 4 marks, 8 marks. The only properties are added to 4 marks. The only preparation is added to 4 marks. Already we have nitric acid, NMS behavior of nitrogen. So, we have to prepare the channel. अपलोड चेसम, सो इधर एंड डेट एम हेचन वो थ्री नेक्स्ट थर्ड वीडियो अंडे, सो कच्चे तंग इसमें को हेल्प होती है, ओके? सो हमारी हेचन वो थ्री प्रिपरेशन चल इजी का प्रॉपर्टीज कोटा चल इजी का चेप कर दो, सो इन दिलो मान की हेचन वो थ्री प्रिपरेशन लोग मान थ्री स्टेप्स होते हैं, सो फर्स्ट हेचन वो थ्री फॉर्मूला � NH3 ammonia reacts with oxygen, that means oxidation. Ammonia is involved in oxidation, so NO is involved in the NO. Plus, okay, let's try to make a number 4 and 5. NO, 4 NO, plus hydrogen is involved in the hydrogen, plus 6 oxygen is involved in the hydrogen. So, here we go. 6 H2 वाले दोस्तों ने, ओके ना? हम सर्पिंग करा, सो 12 हाइड्रोजन्स के लिए, इकड़ा इनका 6 ऑक्सीजन से मैं इनका 6 H2, वैसे मैंने इकड़ा देर में क्या चेस्ट करूँ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट मींस दिन में मैं मैट फॉर्म में जब कोटो करते हैं, कैटालाइटिक, ओके ना डे, ऑक्सीडेशन � Oxidation of NH3 by atmospheric oxygen. Atmospheric oxygen. So, we will interact with matter that is the same thing. That means that oxidation and jepkona ganka, that means that oxidation and involve with manki and go. It is step 1. If you do step 2 and the ekraman game form in the nitric oxide form. तो छोड़ने दे नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन्स विद ऑक्सीजन सिंपल का स्वादे मैटर का सेल नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन्स विद ऑक्सीजन तू गिव एन वोट तू एन वोट तू एन वोट प्लस वोट तू गिव्स राइज तू तू एन वोट ओके ना छोड़ने देख रहा एन वोट कंबाइन्स कंबाइन्स विद ऑक्सीजन तू गिव एन वोट ओके सो एक बार मानी रिएक्शन लोग अनुम क्लाइट नम कैटलिस्टन वाट करता हूँ अंधे के मान मान दी नीम कैटलाइटिक कॉक्सिडेशन चल करता हूँ ओके सो ये ही सेकंड स्टेप है थर्ड स्टेप पे एंट्री एंटे सो एक बार फॉर्म एन एन वोट वाले ये वाट रहता हूँ डायली उस चेस्ट में एन वो ये N O two ने मानो वाटर लोड डिजाल चेस्ट में क्या मोस्ट लेंटे H N O three होस्ट नहीं है H N O three कड़ा तीन मोस्ट इस कोणी सो अगर ऑटोमेटिक हम बैलेंस होते हैं प्लस का ये N O अने ये प्रोडक्ट होते हैं सो एंड अपन की कड़ा H N O three मेन प्रोडक्ट मान कोस्ट ना कड़ा हम बाय प्रोडक्ट वाला मान नाइट कॉक्सेड ने दी होस्ट नहीं सो � dissolves in water to give to give HNO3 so in the end preparation is 3 equations 3 lines matter mundra as equation tharavat rayali so in matter as is equation first in the end 4 marks pakka ga 4 marks which has the now it is a diagram code on it will ask them to do so in the ok so if the properties for us all down प्रॉपर्टीज कोड़ा ना अंडे मान गीज़ी का गुप्तुन ने डर चुप था ना इकड़ मानो एन दिस कोण में टेक कापर फर्स्ट रिएक्शन कापर मान के कड़ा हम हेचन वाटर याने मान की कांसेंट्रेटेड दिस को अच्छा मानो डाइल्यूटेड दिस को अच्छा इधर ये थोड़ा ना कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन दिस को कोल्ड एंड डाइल्यू ये दी हार्ट एंड कांसेंट्रेटेड हार्ट एंड कांसेंट्रेटेड 
నెక్స్ట్ అలాగే జింక్ తో కూడా రియాక్షన్ తీసుకుంటా అంటే అన్నింటినీ మీకు ఈజీగా చెప్తాను హెచ్ఎన్ ఓపి సో ఇది ఏంటంటే కోల్డ్ అండ్ డైల్యూట్ కండిషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ జింక్ ప్లస్ హెచ్ఎన్ ఓ త్రీ సో ఇది కూడా హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ రియాక్షన్స్ కూడా మనకి ఈజీగా గుర్తున్నాం కదా ఒకసారి చూద్దామండి ఫస్ట్ డైల్యూ డైల్యూట్ తీసుకుందాం డైల్యూ డైల్యూట్ తీసుకుందాం ఓకేనా ఇక్కడ త్రీ మోన్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఎయిట్ మోన్స్ తీసుకోండి గుర్తించుకోండి కాపర్ అనేది హిచ్చన్ పోతే అంటే నైట్రేట్ తో రియాక్ట్ అయితే మనకి ఏం వస్తుంది అంటే కాపర్ నైట్రేట్ వస్తుంది ఆ విషయం మనకు తెలిసిందే సో ఇక్కడ ఎన్ని మోన్స్ ఉన్నాయి కాపర్ త్రీ మోన్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఓకే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయంటే ఫోర్ ఉన్నాయి కనుక మీరు ఖచ్చితంగా ఫోర్ హెచ్ టు ఓ రాసే సారీ ఎయిట్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కనుక ఫోర్ హెచ్ టు ఓ రాసే ఇప్పుడు నైట్రోజన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయండి నైట్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎయిట్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ ఉన్నాయి అంటే రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయి టూ ఉంటాయి నైట్రోజన్స్ ఓకే ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ సిక్స్ కదా సిక్స్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ టూ ఉన్నాయి సో ఆక్సిజన్స్ కూడా టూ ఉన్నాయి అంటే మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే టూ ఎన్ అనేది వస్తుంది టూ ఎన్ అనేది వస్తుంది ఓకే అంటే మనం మీరు క్లారిటీ చూసుకోండి కాపర్ అనేది నైట్రేట్ తో రియాక్ట్ అయితే కాపర్ నైట్రేట్ వస్తుంది రిమైనింగ్ ఏముంది వాటర్ మాలిక్యూల్ వస్తుంది సో ఇంకొక బై ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే ఎన్వ అనేది మిగిలిపోతుంది సో అది మీరు క్లారిటీ గుర్తి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి డైల్యూట్ కండిషన్ మరి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫోర్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ త్రీ తీసుకున్నా ఇక్కడ ఫోర్ తీసుకోండి ఇక్కడ ఎయిట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ టెన్ తీసుకోండి సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇది కాపర్ నైట్రేట్ కదా జింక్ నైట్రేట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఏం వస్తుంది అంటే జింక్ నైట్రేట్ ఇది కూడా ట్వైస్ ప్లస్ ఇక్కడ జింక్ నెంబర్ ఎంత ఉందమ్మా ఫోర్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టెన్ ఉన్నాయి టెన్ ఉన్నాయి కనుక మనకి ఏం వస్తుంది అంటే ఫైవ్ హెచ్ టు రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నైట్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టెన్ కదా టెన్ నైట్రోజన్స్ ఎన్ని వాడుకున్నా టూ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎయిట్ వాడుకున్నా ఇంకా టూ నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఓకే మరి ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి టెన్ ఇంటూ త్రీ అంటే థర్టీ థర్టీకి మనం సిక్స్ త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఇంకా సింగిల్ ఆక్సిజన్ ఉంది టూ నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి సింగిల్ ఆక్సిజన్ ఉందంటే ఏం వస్తుంది అంటే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ నైట్రస్ సో దీన్ని మనం లాఫింగ్ గ్యాస్ అని చెప్పుకుంటాం ఓకే సో రెండింటికి ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూడండి ఇక్కడ ఎన్వో వచ్చింది ఇక్కడ ఎన్వో టూ వచ్చింది అది డిఫరెన్స్ అండి రిమైనింగ్ హెచ్ టు ఓ కామన్ హెచ్ టు ఓ కామన్ నైట్రేట్ నైట్రేట్ ఓకే కామన్ ఇది ఒక్కటే కొంచెం తేడా అండి రిమైనింగ్ ఈజీ సో ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం ఓకే చూడండి ఇప్పుడు కాపర్ మెడల్ రియాక్ట్స్ విత్ ఓకే అండి హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ అని పోతే హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ అని ఇక్కడ ఫోర్ మోన్స్ తీసుకోండి తీసుకోండి ఓకే కాపర్ అనేది నైట్రేట్ తో రియాక్ట్ అయితే ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది అంటే కాపర్ నైట్రేట్ వస్తుంది మరి ఇందులో డౌట్ లేదు ప్లస్ ఇంకా ఇక్కడ ఫోర్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయంటే మనకి ఏం వస్తుంది మాక్సిమం టూ హెచ్ టు వస్తుంది ఓకే సింపుల్ గా అలాగే నైట్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఎన్ని వాడుకున్నాం టూ వాడుకున్నాం ఇంకా టూ ఉన్నాయి ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఇక్కడ సిక్స్ ఇంటూ టూ సిక్స్ వాడుకున్నాం సారీ త్రీ ఇంటూ టూ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ వాడుకున్నాం అంటే ఇంకా టూ ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ కదమ్మా ఇక్కడ ఏంటి సిక్స్ వాడుకున్నాం సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ వాడుకున్నాం అంటే ఫోర్ ఉన్నాయి అంటే మనకి ఏం వస్తుంది టూ ఎన్ ఓ టూ వస్తుంది అంటే టూ నైట్రోజన్స్ ఫోర్ ఆక్సిజన్స్ టూ ఎన్ ఓ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి సో సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఏమీ మారదు యాజ్ చేజ్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా ఫోర్ అయ్యి తీసుకోండి ఫోర్ తీసుకుని ఇక్కడ కాపర్ నైట్రేట్ వస్తే ఇక్కడ జింక్ నైట్రేట్ రాస్తాం జెడ్ ఎన్ ఎన్ ఓ త్రీ ట్వైస్ ప్లస్ ఓకే అండి సో ఇక్కడ ఏమొచ్చింది టూ హెచ్ టు ఓ వచ్చింది ప్లస్ ఇక్కడ టూ ఎన్ ఓ టూ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా టూ ఎన్ ఓ టే వస్తుంది ఏమీ మారదు అండ్ మనకి ఎక్కడ చేంజ్ వచ్చిందంటే
నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ లేదా సింపుల్ గా నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ మ్యాటర్ రాసిన చాల్ ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది అదే రాయండి అంటే దెబ్బలు ఇది ఆక్సిడేషన్ బట్ అవన్నీ మనం ఈజీగా ఇలా కాకుండా ఈజీగా మనం నార్మల్ మ్యాటర్ రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి కాపర్ రియాక్ట్స్ విత్ హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ అండ్ ఓ త్రీ టు గివ్ కాపర్ నైట్రేట్ అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అంతే రెండు అలా రాసుకోవచ్చు మీరు ఇదే నోట్స్ రాసుకోండి చాలు ఓకేనా ఓ కష్టపడక్కర్లేదు చాలా ఈజీగా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి జింక్ రియాక్ట్స్ విత్ కోల్డ్ అండ్ డైల్యూటెడ్ హెచ్ అండ్ ఓ త్రీ టు గివ్ జింక్ నైట్రేట్ అండ్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ జింక్ రియాక్ట్స్ విత్ హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ అండ్ ఓ త్రీ టు గివ్ జింక్ నైట్రేట్ అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ ఇదండి సో ఇప్పుడు మీరు ఆ మ్యాటర్ కూడా యాసిడ్ గా అలాగే రాసేయచ్చు ఏమీ చేంజ్ చేయక్కర్లే ఆ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే రియాక్షన్ విత్ సల్ఫర్ సల్ఫర్ రియాక్ట్స్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ అన్ ఓ త్రీ హెచ్ అన్ ఓ త్రీ ఇక్కడ ఒక నెంబర్ గుర్తించుకోండి ఫార్టీ ఎయిట్ అనే నెంబర్ గుర్తించుకోండి ఫార్టీ ఎయిట్ అనే నెంబర్ గుర్తించుకోండి సో ఇప్పుడు చాలా ఈజీగా చెప్తాను ఇప్పుడు ఇది ఏంటండి సల్ఫర్ సల్ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్స్ ఇక్కడ మనకి రియాక్షన్ లో కనిపిస్తున్నాయి కదా సో సింపుల్ గా హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ని రాసుకోండి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మనకి ఇక్కడ సల్ఫర్ నెంబర్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఏ కదా అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ తీసుకోండి ప్లస్ ప్లస్ ఓకే సో ఇక్కడ నెంబర్ ఎంత ఉందండి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎన్వాటు తీసుకోండి ఇక్కడ నెంబర్ ఎంత ఉండ అంత నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది ఓకే ఇంకా రిమైనింగ్ హైడ్రోజన్ సిన్ వాడుకున్నా ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ వాడుకున్నాం ఇక్కడ ఏమో ఫార్టీ ఎయిట్ ఉన్నాయి ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే రిమైనింగ్ థర్టీ టూ ఉన్నాయి కదా థర్టీ టూ అంటే సిక్స్టీన్ హెచ్ టూ సిక్స్టీన్ హెచ్ టూ అంటే సింపుల్ గా ఏం లేదండి ఇక్కడ సల్ఫర్ ఎయిట్ కదండి సో ఆ ఎయిట్ ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ లో ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ అన్వర్డ్ రాసుకున్నాం ఇంకా రిమైనింగ్ హైడ్రోజన్ సిన్ ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం అందులో థర్టీ టూ ఉన్నాయి సో సిక్స్టీన్ హెచ్ టూ రాసుకున్నాం అంటే ఆటోమేటిక్ గా రియాక్షన్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది ఓకే నేను సింపుల్ గా దీని మ్యాటర్ ఏం రాస్తాం సల్ఫర్ రియాక్ట్స్ విత్ ఓకే అండి కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ అన్ ఓ త్రీ టు గివ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ అంత మ్యాటర్ క్లోజ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం అండి విత్ పాస్పరస్ పాస్పరస్ అంటే ఏంటి పి ఫోర్ ఓకే పి ఫోర్ అనేది హెచ్ అన్ ఓ త్రీ తో రియాక్ట్ అయితే కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ అన్ ఓ త్రీ తో రియాక్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఒకసారి చూడను ఇప్పుడు ఇక్కడ నెంబర్ లేదు కదా సో ఇందులో నియర్లీ హాఫ్ అనుకోండి అంటే ఇక్కడ ట్వంటీ తీసుకోండి ట్వంటీ ట్వంటీ తీసుకోండి సేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ సల్ఫర్ తో రియాక్ట్ అయితే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వచ్చింది పాస్పరస్ తో రియాక్ట్ అయితే పాస్పరిక్ యాసిడ్ వస్తుంది ఓకే సో దాని ఫార్ములా ఏంటి హెచ్ త్రీ పిఓ ఫోర్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఉందో నెంబర్ పాస్పరస్ ఫోర్ ఉంది సో ఇక్కడ వన్ ఉంది సో ఏం చేయాలి మనం ఫోర్ తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి దట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్వంటీ హెచ్ అన్ ఓ త్రీ కదా మనం ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంటే ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ అన్వర్డ్ రాసుకున్నాం కదా సో మనకి ట్వంటీ హెచ్ అన్ ఓ త్రీ ఉంటే ఏం చేయాలి ట్వంటీ అన్వర్డ్ రాసుకో ఓకే ప్లస్ ఇంకా రిమైనింగ్ హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోండి ఇక్కడ మనం ఎన్ని వాడుకున్నాం ట్వెల్వ్ వాడుకున్నాం ఇక్కడ ట్వంటీ ఉన్నాయి ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిట్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ హైడ్రోజన్స్ అంటే దాన్ని ఎలా రాయాలి మనం ఫోర్ హెచ్ టూ గా రాసుకోవాలి ఓకేనా చాలా ఈజీగా మనం గుర్తించుకోవచ్చు సో ఎంతవరకు మీకు ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు ఇంకా మీకు కావాలంటే అయోడిన్ తో కూడా రియాక్షన్ ఉంటది ఐ టూ ప్లస్ హెచ్ అన్ ఓ త్రీ గ్యూస్ రాయిస్ టూ ఇది కూడా కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఫార్టీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఇక్కడ టెన్ ట్వంటీ లో హాఫ్ ఎంత అండి టెన్ మరి సల్ఫర్ తో రియాక్ట్ అయ్యి సల్ఫర్ సో ఇప్పుడు అయోడిన్ తో చూద్దాం అయోడిన్ తో ఇక్కడ చూడండి సల్ఫర్ తో రియాక్ట్ అయితే సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వచ్చింది ఫాస్ఫరస్ తో రియాక్ట్ అయితే ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ వచ్చింది మరి అయోడిన్ తో రియాక్ట్ అయితే అయోడిక్ యాసిడ్ వస్తుంది ఓకేనా మరి అయోడిక్ యాసిడ్ ఫార్ములా ఏంటి హెచ్ ఐ ఓ త్రీ ఓకేనా సో ఇక్కడ నెంబర్ ఎంత ఉందండి టూ అంత కలిపి ఇక్కడ టూ హెచ్ ఐ ఓ త్రీ తీసుకోండి ఓకే ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఆల్రెడీ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉంటే ఇక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ అన్మోడ్ వచ్చింది
ఒకండి కాన్సన్ట్రేట్ హెచ్ఓ త్రీ టూ మ్యూ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ ఒక నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ సో సేమ్ ఫాస్ఫరస్ రియాక్ట్స్ విత్ ఒకండి కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ టు గివ్ ఫాస్ఫరిక్ యాసిడ్ అండ్ అండ్ వాటర్ ఒక అయోడిన్ రియాక్ట్స్ విత్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ టు గివ్ అయోడిక్ యాసిడ్ అండ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ సో ఇలా మీరు మ్యాటర్ కూడా ఈజీగా రాసుకోవచ్చు సో వీటికి కూడా ఒక ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కండిషన్ కనిపిస్తుంది చాలా ఈజీ అండ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ రియాక్షన్ మ్యాటర్ రాయాలి కాపర్ రియాక్ట్స్ విత్ హాట్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ టు గివ్ కాపర్ నైట్రేట్ అండ్ నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్ సో అది సరిపోతుంది అంతకు మించి అవసరం ఉండదు ఓకే స్టూడెంట్స్ సో ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో ఒక లైక్ ఇవ్వండి లైక్ ఇస్తే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ రీచ్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి కూడా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది ఓకే మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వ